ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല കിടലൻ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഞണ്ട് വറ്റിച്ചത് നല്ല നാടൻ രുചിയുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണണം അപ്പോൾ ഞണ്ട് വറ്റിച്ചത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് ഞണ്ടും നന്നാക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബുദ്ധിമുട്ട് അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഞണ്ട് വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ലൈവായിട്ടുള്ള ക്രാബ്സാണ് ഈ കാണുന്നത് നല്ല വെയിറ്റുള്ള ക്രാബ്സ് കണ്ടു ഇത് ശ്രീലങ്കൻ മഡ് ക്രാബ്സാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ടോങ്സ് വെച്ചെടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയായത് എൻ്റെ മേത്തിച്ച ആളെന്ന് നോക്കാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇനങ്ങാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കണ ആളോട് ഹെൽപ്പിന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തന്നു ഇത് രണ്ടെണ്ണം എനിക്ക് ബാഗിലാക്കി തന്നു അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർ ലൈവ് മഡ് ക്രാബ് ഇത് ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും ഹ്യൂമെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രാബ് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രോസൺ ക്രാബ് വാങ്ങിക്കരുത് കാരണം അത് ഡെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം അതിൻ്റെ ബാക്ടീരിയ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻസിന് അപ്പോൾ അത് കേടാണ് ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാബ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും ഹ്യൂമെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വേ ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇമോബിലൈസ് ആയിട്ട് അതിന് ഒരു സ്ലീപ്പ് ഇതിലേക്ക് പോകും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പോഴും ഇതിന് എനക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ റിസ്ക് എടുക്കണില്ല അതിൻ്റെ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രിങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നില്ല ഇത് പക്ഷേ ഓൾറെഡി ചിൽഡാണ് ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നന്നാക്കുന്ന രീതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് അതെൻ്റെ അണ്ടർ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ടെയിലാണ് ടെയിൽ ഫ്ലാപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് മെയിൽ ക്രാബാണ് ഈ ടെയിലിൻ്റെ ഷേപ്പും സൈസും കണ്ടല്ലോ അറിയാത്ത മെയിൽ ക്രാബാണെന്ന് ഫീമെയിൽ ക്രാബിൻ്റെ ആ ടെയിൽ ഭയങ്കര വെയിൽ വൈഡായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ടെയിൽ ഫ്ലാപ്പ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യണം സ്ട്രിങ് ഒന്ന് വെട്ടിക്കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ഈ ടെയിൽ പൊക്കി കൊടുക്കാം ചിലപ്പോൾ ടെയിൽ ആദ്യം ഊരി പോരും എന്നിട്ട് ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ഹെഡ് ഇതുപോലെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ ഹെഡ് ഷെല്ല് ഹെഡ് ഷെല്ല് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ ജെല്ല് പോലത്തെ ജെല്ലി പോലത്തെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതൊന്നും ഞാൻ എടുക്കണില്ല ചിലർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ജെല്ലി പോലത്തെ ആ ആ സാധനം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവർ അത് കഴിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ അത് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്രാബിൻ്റെ മൗത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നീറ്റല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ വെട്ടിക്കളയും ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനെ തുടിച്ചു നിൽക്കണ ഈ മുള്ളു പോലത്തെ പീസുകൾ ഇതൊക്കെ വെട്ടിക്കളയും പിന്നെ പ്രസൻറ്റേഷന് ചില ഫുൾ ക്രാബായിട്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ഷെല്ല് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് അത് പ്ലേറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലർ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ നാടൻ ഞണ്ട് വറ്റിച്ചതിന് അതിന് യൂസ് ചെയ്യില്ല ഇനിയൊരു ആഷ് കളറിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ ഗിൽസ് കാണാം ഒരു സ്പോഞ്ചി ടെക്സ്റ്ററുള്ള ഗിൽസാണ് അത് മുഴുവൻ കൈ കൊണ്ടിങ്ങനെ പറിച്ച് കളയണം അത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യൂല അത് കുക്ക് ചെയ്താൽ അതിനൊരു കൈപ്പ് രസമാണ് അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ചെറിയ ചെറിയ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീസസ് ഒക്കെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ആ ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രിങ്ങും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കാം ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനുള്ള പീസസ് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടച്ചിരിക്കണം എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇവിടെ ഈ പീസും അതും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് തോണ്ടിക്കളയാം എന്നിട്ട് അത് അത് നമുക്ക് കഴിയാൻ മതിയുണ്ട് 
ഇതും മെയിൽ ക്രാബാണ് അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ടേബിൾ ക്ലാബ് പൊക്കി അത് കളഞ്ഞു ഇനി ഹെഡ് ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നാണ് പൊക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ ഷാർപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ സൈഡിൽ കൈ വെച്ച് പൊക്കാൻ നോക്കണ്ട ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ശക്തി ഉപയോഗിക്കണം നല്ല സ്ട്രോങ് ക്രാബാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ശക്തി ഉപയോഗിക്കണം ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് ഇത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വേസ്റ്റ് ആ ഷെല്ലിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് പോയി അപ്പോൾ ആ കണ്ണും ക്രാബിൻ്റെ ഹെഡ് ഷെല്ലും റിമൂവ് ചെയ്ത് ഈ ഫ്രണ്ടിലെ മൗത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഷാർപ്പ് വേസ്റ്റൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഈ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഈ ഗ്രേ അല്ലെങ്കിൽ ആഷ് ആഷ് കളർ ഈ ഗിൽസ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങനെ പറിച്ചാൽ ഇത് പോരുന്നതാണ് അത് മുഴുവൻ കളയണം അതിനാണ് കൈപ്പ് ടേസ്റ്റ് അത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ബാക്കിയുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ അതൊക്കെ കളയാം നടുക്കുള്ള വേസ്റ്റ് ആദ്യം കൈ കൊണ്ട് കളയാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റിൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുഴുവൻ പോയിക്കോളും ഞാൻ സ്ട്രിങ് മുഴുവൻ റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്രാബ് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലോസ് നന്നായിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലത്തെ നല്ല സ്ട്രോങ് ക്രാബ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് നമ്മൾ വിരൽ മുറിഞ്ഞ് പോവും അപ്പോൾ അത് കെട്ടഴിഞ്ഞ ക്രാബ് വാങ്ങിക്കരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞണ്ട് ക്രാബ് നന്നാക്കുന്ന രീതി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ ഒന്ന് റിൻസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ഉള്ളതൊക്കെ കളയാം ഒരുപാട് നേരം റിൻസ് ചെയ്യണ്ട അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നല്ല ക്ലീൻ ആയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഞണ്ട് വരച്ചിച്ച് വെക്കണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരേ സൈസിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ചും കൂടി ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ കാണും ഇതൊന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം ക്ലോയിന്റെ ഭാഗം ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇതാണ് ലെഗ് സെക്ഷൻ ഇതുപോലെ നാല് ലെഗ്സ് ഇല്ലേ അപ്പൊ ലെഗ്സിന്റെ അറ്റത്തും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു ജോയിന്റ് പീസ് ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും അറ്റത്തത് അതും ഇതുപോലെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയാം മൂന്നെണ്ണം കളയാൻ പറ്റും അത് കളഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കറി അല്ലെങ്കിൽ മസാല കൂടുതൽ ഉള്ളിൽ ചേരാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെഗ്സ് ഒരു നാലെണ്ണം കാണുന്നില്ലേ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടുക്ക് കൂടി കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണം ഈ സൈഡിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ പിന്നെ ഈ ക്ലോസ് ക്ലോസ് ഈ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ വലിയ നൈഫ് വെച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ഉള്ളത് വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം ഒന്ന് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചുറ്റും ഒരുപാട് ചെറിയ പീസായി പോകരുത് ശല്യം എന്നാലും എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലും മസാല നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ എന്നിട്ട് നടുക്ക് ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് രണ്ട് പീസാക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യം ക്ലോസ് റിമൂവ് ചെയ്തു ലെഗ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും എത്തത്തുള്ള ആ ജോയിൻറ്റ് പീസ് റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നിട്ടത് ഹാഫാക്കാം ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ഒന്ന് ഒന്ന് ക്രാക്ക് ചെയ്യണം രണ്ട് പീസ് മാറ്റണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തതും കാണിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ
അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പീസസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഞണ്ട് ഇനി ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടി ചുവന്നുള്ളി അര കപ്പ് ചുവന്നുള്ളി വേണം സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വട്ടത്തിലിങ്ങനെ അരിഞ്ഞത് അത് ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരേ അളവിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ് വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഇത് നാല് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പല ഇനി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കണം നല്ല കളറിന് വേണ്ടി നല്ല മുളക് പൊടി ആയിരിക്കണം അത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺസ് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണത് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി വേണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഉപ്പ് പാകത്തിനിടാം ഒരു ടീസ്പൂണിൽ കുറച്ച് കുറവ് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ആ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടത് എന്താണ് ഞണ്ട് രണ്ട് ഞണ്ടാണ് നല്ല സൈസുള്ള ഞണ്ട് ഏകദേശം ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് വരും ഇത് ഷെല്ലൊക്കെ മാറ്റിയതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞുള്ള വെയിറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നന്നായി തിരുമ്പി ഈ പീസസിലൊക്കെ നന്നായി കോട്ട് ചെയ്യണ വരും കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് നല്ലോണം ആക്കിയെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനി നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് കൂടുതൽ നേരം വെക്കണില്ല കാരണം ഞണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് രണ്ട് കഴിയ കഷ്ണം പുടംപൊളി പുടംപൊളി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ഞണ്ട് കഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ഞണ്ട് ഇടാം അപ്പോൾ ആ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത മസാല വല്ലതും ആ പാത്രത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി കഴുകിയെടുക്കാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഈ ഞണ്ട് ഒന്ന് കിടക്കാൻ മാത്രമുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഒരുപാട് കൂടുതൽ വെള്ളം പാടില്ല ഞണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളത് അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബൊളി സോക്കിയത് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് തിളയ്ക്കാൻ വെക്കണം സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ കുറയ്ക്കാം പീസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എനിക്ക് കൊടുക്കാം ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ആക്കാം മാക്സിമം പറ്റിയത് പോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിക്കരുത് പീസസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ തിളച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം കുറച്ചു ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ വളരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ സമയത്ത് വരുന്ന മണം കേട്ട സൈക്കിൾ ആ നല്ല മണമാണ് അടുത്തുള്ള വീട്ടുകാരും ചിലപ്പോൾ ഓടി വരും എന്താ കുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് നീക്കി കൊടുത്താൽ മതി പീസസ് അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയാറാവുമ്പോൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കണം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്കവാറും ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവിൽ ഒരു ടീസ്പൂണിൽ കുറവ് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല പിന്നെ ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വളരെ നല്ലതാണ് അത് പറ്റിയെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടൊമാറ്റോ ഇങ്ങനെ വറ്റി
സ്റ്റേജ് എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് ഇതൊന്നും കൂടി ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെള്ളം തീരെ പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കൂടുതൽ പാടില്ല എന്നിട്ട് ഈ ടൊമാറ്റോ വെന്തോടെണ വരെ ഒന്നും കൂടി വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം അതായത് അവസാനം ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് അവസാനത്തെ ആ വറ്റിച്ച് വരുന്നത് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്നായിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും ഞാൻ ടൊമാറ്റോസ് തക്കാളി നല്ലതായിട്ട് ഇതിൽ ഒടഞ്ഞ് ചേർന്നാൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മുടെ കിഡൽ ആൻഡ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഞണ്ട് വറ്റിച്ചത് റെഡിയായി ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ കപ്പ പുഴുങ്ങിയത് അതിൻ്റെ കൂടെയോ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ആ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നല്ല ഫ്രഷ് ഞണ്ട് കാണുമ്പോൾ അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാം എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം ഷാന